casinha, sejam bem-vindas a mais um vídeo aí. Hoje estamos iniciando o nosso, nosso novo projeto, pessoal. Aquele projeto que faz dois meses que eu tô falando aí, hoje tá dando, tá, estamos dando início a ele. Logo, logo eu vou te contar já o que é para vocês. É, tá sendo um mix de emoções aqui nesse momento. É, e queria falar um pouquinho sobre isso, pessoal, que muitos é, olham a nossa vida... Né? acham nossa vida muito fácil, acham que a gente não tem que tomar decisões difíceis, muito difícil. É... Acabei de deixar a mulher que eu amo ali para trás, a minha mãe, para iniciar essa nova aventura, esse novo projeto e é... é difícil, cara, é muito difícil. A gente tem que ter muita coragem. Quem viaja como, como eu, a gente tem que ter muita coragem de largar o conforto da nossa casa, de largar as pessoas que a gente ama para poder fazer isso, né? Para poder viajar, poder mostrar para vocês, né? Então, é, já me emocionei, já senti um aperto no coração, já, já sorri, já senti feliz novamente. E esse novo projeto era um sonho meu também. E uma coisa que eu queria falar sobre sonhos para vocês também, gente. Se você depositar os seu, seus sonhos em Deus, cara, os planos dele são muito maiores que o seu. Pode acreditar, eu nunca me imaginei fazendo o que eu vou fazer agora, que eu achava uma coisa impossível e Deus tem me dado tantas bênçãos porque eu acredito nele, na, na força dele e ele é meu combustível, então, meu, são sonhos muito grandes, onde eu, eu sonhava em ter só uma combinha, eu viajo há quatro anos de Kombi, né, eu viajando de bicicleta, Hoje eu tenho meu paramotor, graças a Deus, graças a vocês também. São sonhos meus que, sabe, gente, estavam longe. E hoje é possível, né? Porque eu respeito o tempo dele, eu acredito nele. E agora estou iniciando um novo projeto aí, maior ainda, que eu achava impossível. Então, acredite em Deus, deposite seus planos nele no tempo certo. Você vai ver, gente. É muito maior do que a gente imagina, tá bom? Então tô pegando estrada aqui com a combinha. Nossa bike Vicentina também tá aqui atrás. E tem uma mochila aqui do lado. O que será esse novo, que será esse novo projeto, hein? Vamos deixar rolar aqui, vamos pegar a estrada e vou mostrando para vocês aí. Nosso primeiro destino, novamente a casa do Romero, hein? O que será que a gente vai aprontar, hein, pessoal? Estamos chegando aqui com a combosa, nessa descidinha aqui, ó. E vamos descendo devagarzinho. Romero, se quando chove aqui, fala pra você, é difícil subir aqui, viu? Descendo aqui. Acabamos de chegar aqui na casa do Romero. Gente, tive que pôr brusa, cara. Que frio que tá aqui em Minas, cara. Veio uma frente fria aí, tá mó friozinho em novembro, hein? Vamos ver o que o Romero tá aprontando aqui. O que que esse homem tá aprontando aqui? Que que troço que é esse aqui, Romero? Que que é isso? Cara, esse é uma carreta asa delta, que a gente chama. Asa delta que eu conheço é pra voar, ué. Mas eu nunca vi esse negócio. É... Mas é pra carregar carga? Não, aqui é o seguinte, aqui vai a um engate para você engatar no, no carro, no carro, no, no engate. Ah, e aqui? E e aqui é o seguinte, aqui eu vou fazer uma rampa. Ah. Lá, aí você vem ah, e sobe o carro. Ah, tá. Do, carro, do outro carro, você é para puxar outro carro, então. Pra puxar outro carro. Aí você vai colocar atrás do micro ônibus? É. Ah, que da hora. Aí eu, eu puxo outro que carro. Que legal, hein? Eu... Show, hein? Show de bola, né? Pô, da hora. Então, e, e também eu tenho esse trilho aqui, ó. Aí eu posso pegar esse trilho aqui. Olha as gambiarras, gente. Que loucura, hein? <risos> que show. Aí leva a moto também? Olha só, ele dá pra levar a moto e ainda. Aí eu levo a moto também. Aí serve pros dois. Lógico, os do... Assim, não pode levar os dois juntos. É, mas. Mas eu parafuso aqui e levo. Ou o carro ou uma moto. moto. Que da hora. Eu arranco o trilho. Se eu precisar. 
eu levo o carro. Show de bola. Show de bola? Muito interessante isso aqui, o Romero e os projetos dele doido aí, ó. Ô, oh, trouxe a combosa aí, hein? Trouxe a Kombi? Pera aí, vamos conversar. E aí, trouxe a combosa. Vamos fazer um rolo? O rolo? Eu troco, hein? Você troca um rolo? Ó, oh, gente, será que é o um novo projeto aí eu trocar com hum... o Romero aqui? Dá a chave. A chave tá no contato. Olha. <risos> pau, é. pau? Será? Não dá pra voltar um dia aí, não? Quanto? Rapaz, vamos pensar uns... 50 mil? 50 mil? <risos> Ô, rapaz, quanto não vale? Não, o meu, meu, a minha Kombi é famosa, rapaz. É, a sua Kombi é a, é. a mais famosa do, do YouTube, é a oh, sua Kombi, mas... Brincadeira, viu, gente? Não, não, não vai trocar, não. <risos> o, eu vim guardar a Kombi aqui no Romero. O Romero é. é um grande amigão aí. Foi meu professor de voo, como vocês sabem. E eu vim guardar a Kombi aqui pra gente iniciar esse novo projeto, tá bom? Ela vai ficar guardadinha aqui na casa do Romero. E o Romero vai me levar... Até o local do próximo projeto aí, né? Mano? Daqui a pouco, daqui a pouco. Chora pau. Então, pra não deixar a Kombi lá na rua de casa, no morro, correndo risco aí, né? De Quando chove, fica muito liso, algum carro re... relar nela lá. E pra não desgastar, a gente vai guardar aqui debaixo dessa cobertura do Romero, ó. Aí cabe dois carros, é o carro dele e a Combosa. Tá vendo? E aqui tem um avião também, ó. Olha, <risos> esse Romero é louco, é cada coisa. Nunca não, já... Tem a garagem lá em cima também, né? É. Tem outra garagem lá também, mas aí não é coberta, aí a gente vai deixar lá na cobertura certinho, protegendo ela. Será que o Gutão vai, vai de moto? Oh, Ué, vai de moto? Vou de moto? Viajar de moto? Será? Não! <risos> do que será, hein? Vamos ver, vamos ver! Ah, hein? Vamos guardar a motinha lá em cima do Romero, que ela ia ficar no tempo aqui por causa da cobertura, então a gente vai guardar no quartinho que tem ali. E o Romero também precisando da motinha, já tá à disposição dele, eu falei. É isso aí, vamos guardar. Vamos lá. Vai, vai. Chapa! Aí, gente. A help vai ficar aqui, ó, no quartinho. Junto com os equipamentos do Romero, gente. Olha aí quanto parapente, ó. Equipamento, equipamento aí novo, equipamento de dar aula. Ei, Romero, da hora. Deixa Já aí. estamos aqui dentro do carro do Romero. Bora meu resgate aí, né, Romero? Bora pra mais um voo? Bora pra mais um voo aí, gente? Mais um desafio? Mais uma aventura? Mais uma aventura? Vambora, hein? Esse aí era o nosso medo, gente, ó. Tudo parado aí, né? O pessoal fazendo manifestação. É a Dom Pedro, né, Romero? Dom Pedro, né? No sentido Campina Jacareí. Olha só, estão passando em cima do viaduto aqui, ó. Por isso que a gente tá indo um dia antes aí do meu compromisso. A gente tem um lugar pra ficar ali em São Paulo. Mas tá tudo parado. Por enquanto, nossa, tá de boa aqui. Bom, então vocês descobriram aí o destino de hoje. A gente tá indo pra São Paulo, mas eu não sei nem aonde vai, a gente vai ficar. O Romero que sabe. Qual que é o lugar que a gente vai ficar, mestre? Rapaz, tô, tem um amigo meu que, que, que tem um lugar legal lá na Rua Augusta. Lá, que nós vamos ficar. Rua Augusta? É. É bom que é perto. Você conhece que... Rua Augusta em São Paulo? É isso aí o lugar que nós estamos aí, né? Rua Augusta é legal que ela é perto da Consolação e perto da Paulista. Dá pra gente fazer tudo a pé ali. É muito Ora, legal. Da hora, então. Vamos Rua pra lá. Augusta, é um aí. piloto, né? Amigo nosso. E... Rua Augusta, nós estamos indo, hein? Rua Augusta, é isso aí. Vamos passar a noite lá e daqui a pouco nós revela tudo pra você, gente. Chora o 
Pessoal, mas tá um frio aqui. Agora a gente acabou de parar num lugar aqui, ó. Chama Pastéis. Tá escrito ali que é o melhor pastel de São Paulo. Eita lasqueira. Vamos comer um pastelzinho agora tomar um cafezinho pra esquentar o coração. Tá frio pra caramba. Daí você sai de Minas e entra no estado de São Paulo e pede um café pra comer com pastel. Ah, olha o café que eles me mandam. Pô, peraí um copo cafezão aqui num copo americano. É frescura demais esse né? Pra caramba, é da açúcar. Café de máquina. Ah, tá. Horrível. O culpa é do Romero, gente. Romero queria trazer a gente nesses lugares chiques. Eu falei pra ele, vamos parar no posto de gasolina lá, tem café, de verdade. Não, a gente passa ali no sentido. Falei, né? falei pra você traz uma garrafinha térmica lá da sua casa de café pra nós. Mas não. Olha lá, toma esses café máquina. Você passa no poço, ele ganha no poço lá. Pessoal, acabamos de chegar aqui no nosso destino de hoje. Vai ter um, um motorista desgovernado batendo no meu pé aqui. Opa, tem dois, olha. Igualzinho, gente. E aí, Romero? Já chegamos no nosso destino aí? Chegamos aqui, Como agora. que a gente foi recebido aí? Fala aí. Olha aí, ó. Com pizza. Com pizza, pra... gente. Olha aqui que coisa mais gostosa, ó. Acabamos de chegar aqui em Guarulhos, pessoal, na casa do Felipe e da Fer aí. Grandes amigos aí que estão recebendo a gente aqui. Uma noite muito gostosa e com pizza, né, Romero? Tão pizza, fraco pô. não, hein? Tão fraco não. E o Lucas, ó. Dá um salve aí, Lucas. Beleza? Não, tem... Ah, Lucas, depois você vai assistir. Tem dois... Tem dois, tem dois duas motor... cópias. Tem duas cópias ali, gente. São três, ó. Olha esse... Oi? O que vocês estão aí disputando o mesmo carro? Olha, pessoal. Tudo igual. E esse aqui é o mais velho, mas é igualzinho também, olha. Bom, como vocês viram aquele voo meu, aquele dia aí, que eu fui até parecido e acharam emocionante aí, gente... Esse aqui é, é o piloto, o Filipão, ele voa sem motor. E qual foi o máximo que você fez de quilometragem, Felipe? 170 km. 170 km sem motor. Aquele dia eu voei 100 aí, aproximadamente, com motor. Ele faz 170 só usando a natureza. Felipe é um grande piloto. Gente, obrigado mais uma vez pela hospitalidade, pela pizza. Logo, logo eu vou revelar para vocês o segredo aí. Chora o papo. Bom, galera, depois de passar uma noite muito agradável ali, já tô aqui num quartinho onde eu vou ficar e agora eu vou revelar pra vocês aí o nosso novo projeto que faz aproximadamente três meses que tam, estamos falando. Muitos aí já suspeitam, já sabem, mas então, gente, o nosso novo projeto vai ser um mochilão, gente. É... E sim, vai ser com o pessoal do Rota Livre. Há três meses passado, a gente brincando, conversando, tivemos essa ideia juntos de fazer. Eles revelaram primeiro, eu fiquei segurando aí para dar uma expectativa para vocês. Mas há três meses, quando a gente estava em Aracaju, então lá em Aracaju eu consegui tirar meu passaporte, que foi um sonho para mim. É, muitos, pessoal, eu, eu imaginava fazer um mochilão desse, sempre imaginei. Parecia um sonho muito distante, sabe? Então, porque aí você fala assim, ah, o que, que eu preciso para viajar para fora? Ah, não, eu tenho que tirar o passaporte... Ai, nossa, dá mais trabalho, não sei o quê. Gente, é uma coisa mais simples do mundo. Eu aconselho a todo mundo tirar o seu passaporte. Hoje é um documento obrigatório. É um documento como qualquer outro, um RG, um CPF. Então, é direito de todo mundo ter. E depois que eu tirei, foi muito simples. Eu apenas paguei uma taxa ali na, no site da Polícia Rodoviária Federal. Você paga uma taxa, você marca lá a sua entrevista, onde você vai levar alguns documentos, como reservistas... É, que pede, né, título eleitoral ali em, em dia. Gente, depois disso, você vai lá nessa entrevista, onde você vai tirar foto por digital e depois você só você vai buscar o passaporte. É uma coisa tão simples que a gente faz uma dificuldade tão grande. E depois que eu peguei meu passaporte na mão, eu olhei assim e falei, meu, é só viajar agora, é só comprar uma passagem, entendeu? Se tornou muito mais possível, então... Se você tem essa vontade, vai um passo de cada vez, não tem o dinheiro para fazer a viagem agora, mas já tira o seu passaporte. Uma hora surge a oportunidade certa, igual surgiu, 
E vamos aí realizar um sonho agora e levar vocês. Estamos indo para Tailândia, pessoal. Que demais, cara. Eu já estou muito ansioso. Frio na barriga. Esses dois meses eu escondendo isso de vocês, esperando o um momento certo para contar. Mas com muita vontade, cara. Eu acho que vai ser incrível mostrar uma cultura totalmente diferente para vocês. Ah, meu, eu acho que vocês vão curtir demais, como curtiram de come, de bicicleta, agora de mochila. E vai ser um rolê raiz, tá? Tô levando aqui dentro, ó, barracas. Tô levando aqui dentro, saco de dormir, colchonete. Então, chegando lá, a gente vai ver que eu não sei falar uma palavra, gente. Eu só sei falar good morning, sorry, please. Mas vai ser um desafio muito grande e isso aqui é o mais gostoso da vida. A vida nunca vai te surpreender se a gente ficar sentado em casa, pessoal parado, entendeu? Saia, caminhe, vai andar, vai viajar, deixa a vida te surpreender, tá bom? É isso então, contei pra vocês aí o nosso novo projeto, vou dormir que hoje e amanhã já estamos embarcando aí, sentido Tailândia, cara, que demais! Então é isso, espero que vocês gostem dos próximos vídeos aí, compartilhe com seus amigos, gente, Eu nunca pediu aqui, se inscreva, curte, que vai vir muito conteúdo legal pra vocês, sempre mostrando um jeito econômico de viajar aí, tá bom? Um forte abraço pra vocês, então, fiquem com Deus! E chora o pau. Próximo vídeo, Tailândia, hein? Vamos comer uns escorpiões, gafanhotos. Chora o pau. <risos>